നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളും ബ്രിട്ടണിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളും മരണപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന് പ്രവചനം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവേഷക സംഘം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരമുള്ളത് ലണ്ടൻ ഇമ്പീരിയൽ കോളേജിലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബയോളജി പ്രൊഫസറായ നെയിൽ ഫെർഗൂസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് രോഗബാധ രൂക്ഷമായ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പഠനമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലുണ്ടായ സ്പാനിഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വ്യാപനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷിത ആഘാതത്തെ ഗവേഷക സംഘം കണക്കുകൂട്ടുന്നത് രോഗവ്യാപനം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബ്രിട്ടണിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം മരണത്തിനും അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേരുടെ മരണത്തിനും ഇടയാക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷക സംഘത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാനായി ഇവിടങ്ങളിലെ സർക്കാർ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രോഗബാധ സംശയിക്കുന്നവരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നതും നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് വ്യാപകമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതേസമയം കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ യു കെയിൽ സാമൂഹികമായി അകലം പാലിക്കൽ അഥവാ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ശക്തമായി നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എഴുപതിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ രോഗമെന്ന് സംശയമുള്ളവരെ മാത്രമായിരുന്നു ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ദുഷ്കരമായ കാലഘട്ടമാണ് മുന്നിലുള്ളതെന്നും പരിണത ഫലം ഗൗരവകരമാണെന്നും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കോളേജിലെ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് എപ്പിഡമോളജി വിദഗ്ധൻ ടീം കോൾബൻ പറഞ്ഞു ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് അതുപോലെ കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാൻ ശക്തമായ നടപടികളെ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടവും മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് കൊറോണ ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫെഡറൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം കോടി യു എസ് ഡോളർ അനുവദിക്കുമെന്നും യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി അടിയന്തര പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉടൻ സജ്ജമാക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപകമായി പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പുതിയ വാക്സിൻ അമേരിക്ക വികസിപ്പിച്ചെടുത്തെന്ന് യു എസ് ഗവൺമെൻറ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു വാക്സിൻ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് സിയാറ്റിൽ പതിനെട്ടിനും അമ്പത്തഞ്ചിനും മധ്യ പ്രായമുള്ള ആരോഗ്യവാന്മാരായ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരിലാണ് മരുന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് യു എസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് അറിയിച്ചു ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ വാക്സിൻ പരീക്ഷണമാണിതെന്നും എത്രയും വേഗം ഇതിൻ്റെ ഫലം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് ലോകത്ത് മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരം കവിഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം ചൈനയിലാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിലേറെ പേർ വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയ്ക്ക് ശേഷം കൊറോണ വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിച്ച ഇറ്റലിയിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പതിലേറെ പേരുടെ മരണവും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലും മരണം നൂറ് കവിഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചക്കിടെ മാത്രമാണ് ഇത്രയധികം മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതുവരെ നൂറ്ററുപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത